హలో నమస్తే నేను జల్లిష్ అన్నారు ఎల్బీ నగర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి మధు యాష్ కి గౌడ్ ప్రస్తుతం అంత ఉన్నారు చాలా బిజీ బిజీగా కాలనీలో తిరుగుతున్నారు రెడ్ కేలకు మధు యాష్ కిగోడ్ని పట్టుకున్నాను నేను సార్ నమస్తే 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 చాలా 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 బిజీగా ఉన్నారు తక్కువ సమయం క్యాంపెయిన్ ఉండడం తోటి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ అవర్స్ కలవడం ట్వంటీ అవర్స్ ట్వంటీ అవర్స్ రాత్రి త్రీ థర్టీ అయింది త్రీ థర్టీ ఫోర్ మళ్ళీ సిక్స్ ఓ క్లాక్ సిక్స్ థర్టీకి వెళ్ళేసి ప్రసార కార్యక్రమం ఇవాళ ఉదయం ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఖర్గే గారి నాయకత్వాన ఇంతకుముందు ఇక్కడ మాజీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న లేట్ సుధీర్ కుమార్ గారు ఒక బ్రదరు వినయ్ గారు వాళ్ళ పార్టీని కాంగ్రెస్ పేరు మెరుజ్ చేయడం జరిగింది సో అక్కడ దాని నుంచి మొదలై హస్తినాపురంలో తర్వాత సహారా కాలనీలో ఇంకా మిగతా చోట కాలనీ వాసులని అసోసియేషన్స్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ అభ్యుదయ కాలనీ ఉన్నాయి సింతర్కుంటలో ఇక్కడ 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 మేజర్గా చాలా మందికి ఉన్న డౌట్ ఏంటంటే మధు యాష్కి అనగానే తెలంగాణ మూమెంట్లో ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఉండి పనిచేశాడు రాష్ట్రం అంతా చూసాం ఇతర దేశాల్లో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళకు కూడా తెలుసు నిజామాబాద్ మధు యాష్కి రెండు కవల పిల్లలాగా ఉంటారు ఎందుకు మధు యాష్కి ఎల్బీ నగర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనేది ఒక పాయింట్ అంటే నేను ఒక న్యాయవాద వృత్తి ప్రా ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టినప్పుడు థింక్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ క్లయింట్ అని అంటే క్లయింట్ ఏది కోరుకుంటారో అది చేసి చేసినప్పుడే కేసు సక్సెస్ అవుతుంది అట్లాగే ప్రజాప్రతినిధిగా పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా నేను ఇక్కడి నుంచి మరకపోయేటప్పుడు నల్గొండ అడగడం జరిగింది రాజశేఖర్ గారు అప్పుడు డి శ్రీనివాస్ గారు ఫస్ట్ ఇది కమ్యూనిస్టులకు పొత్తులో పోతుంది కాబట్టి నిజామాబాద్ ఆఫర్ చేయడం జరిగింది అట్లా నేను నిజామాబాద్ బీ ఫామ్ తీసుకొని నిజామాబాద్కి వెళ్ళడం జరిగింది సో ఇక్కడికి ఎందుకు ఎల్బీ నగర్ ఎన్నుకున్నదనంటే న్యాయవాదిగా విదేశ అనుభవం పార్లమెంట్ సభ్యుడు అనుభవం తెలంగాణ ఉద్యమ నేపథ్యం తర్వాత ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు కార్యదర్శిగా ఈ చేసిన అనుభవం అంతా కూడా ఎంత ఎదిగినా తల్లి ఒడికి చేరాలనే నానుడు ఒకటి ఉంటుంది నాకున్న ఈ అనుభవం అంతా కూడా నేను పుట్టి పెరిగిన హైత్ నగర్ ప్రాంతానికి సేవ చేస్తే ఆ తృప్తి వేరే విధంగా ఉంటుంది ఆ ఆలోచనతోనే ఎల్బి నగర్ రావడం ఒకటి రెండవది ఎల్బి నగర్ ప్రాంతము తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉధృతంగా లేసిన ఎల్బి నగర్ చౌరస్త అంటే తెలంగాణ యువతని రెచ్చగొట్టి హరీష్ రావుకు మాత్రం అగ్గిపుల్లో దొరకదు చనిపోతానంటూ నటిస్తే శ్రీకాంతాచార్య అనే అమాయకుడు ఒళ్ళు దగలు పెట్టుకున్నా కూడా తెలంగాణ అంటూ ప్రాణాలు నటించాడు శ్రీ సోనియా గాంధీ గారి యొక్క నిర్ణయానికి అదొక చాలా కలికి తురాలకు పనిచేస్తుంది వారి కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చినాయి అంటే మనం ఇచ్చిన తెలంగాణ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పిన మీకు ఆలస్యం చేయకూడదని చెప్పి ఒక నిర్ణయానికి రావడం జరిగింది తర్వాత ఏం జరిగింది అంటే తెలివి నగర్ ప్రాంతం మీద చూసుకుంటే అటు ఆంధ్ర ప్రాంత జిల్లాల నుంచి తెలంగాణ ఏర్పడక ముందు నుంచి కూడా వనస్థలిపురం బిఎన్ రెడ్డి నగర్ చైతన్యపురి నాగోల్ అటు గడ్డన్నరం కానీ ఈ ఈ చోట్లలో అన్ని ప్రాంతాల నుంచి ఆంధ్ర ప్రాంతం తెలంగాణ జిల్లాల నుంచి మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ జిల్లా నుంచి నివసిస్తున్న ప్రజలు ఉంటున్నారు ఇది ఒక నివాస ప్రాంతంగా ఉన్న నియోజకవర్గంగా మారింది నా సొంత ఊరు కూడా అయ్యింది దీన్ని సమగ్రంగా అభివృద్ధి చేస్తూ హోమ్ అంటే స్వీట్ హోమ్ ఉండాలి ప్రశాంతత ఉండాలి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ప్రకృతి పచ్చదనం ఉండాలి అన్యోన్యమైన ఊర్లలో ఉండే ప్రేమను రాగాలు ఉండేటట్టుగా ఉండాలి కానీ వాళ్ళు ఏమైంది ఎల్బి నగరు అట్లాంటి చరిత్ర గ్రహణ ఈ ప్రాంతం ఒక మహామాడు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి రాజకీయాలు నీతివంతమైన రాజకీయం చేసిన భారత రత్న అతను లాంటి పేరు పైన ఉన్న ఈ నియోజకవర్గం అక్రమాలకి అవినీతికి కబ్జాలకి గాంజాయికి విలసంగా మారింది ఉన్న చెరువులు కబ్జాలు అయిపోతూ ఉన్నాయి నైజాం కా కాకతీయుల కాలం నుంచి ఇక్కడ చెరువులే ఉన్నాయి ఎక్కువ నదులు తక్కువ ఉండేది సో చెరువులు కబ్జాలు అవుతున్నాయి పాఠశాలకు ఇవి కబ్జాలు అవుతున్నాయి దౌర్జన్యాలు పెరుగుతున్నాయి దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి యువత ఉద్యోగాలు రాక వాళ్ళు గాంజాయికి అలవాటు పడిపోతూ ఉన్నారు ఎటు చూసినా వర్షం పడితే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ సరిగా లేకుండా చెప్తున్నారు వర్షం వస్తే చాలా కాలనీ నేలలోనే పడవలసిన పరిస్థితి రోజులు తరబడి సో ఇట్లాంటి స్థితి ఉన్న దీన్ని ఒక ఆదర్శవంతమైన నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దాలనే ఆలోచన తోటి ఆ కమిట్మెంట్ తోటి ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఈ పరిస్థితి ఉండడానికి వరదలు రావడానికి డెవలప్మెంట్ కాకపోవడానికి నిరుద్యోగానికి అన్నిటికి టీఆర్ఎస్ సర్కార్ కారణమా ఎమ్మెల్యే కారణమా అంటే ఎస్ దీని ప్లానింగ్ జరగకుండా గత పది సంవత్సరాల నుంచి జరిగిన విధ్వంసం పది సంవత్సరాల నుంచి హైదరాబాద్ నగర్ ఆదాయాన్ని ఇంచుమించు ఆరు వేల కోట్ల రూపాయని కాళేశ్వరం మళ్ళించినాడు ఆ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఇవాళ ఏమైంది అది ఏ టీంగా మారింది చంద్ర చంద్రశేఖర కుటుంబానికి లక్ష నలభై తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసినాడు అదే పది లక్షల ఆయాకట్టు కొరకు కాంగ్రెస్ హయాంలో ముప్పై నాలుగు వేల కోట
ప్రాజెక్ట్ కన్సీవ్ చేయడం జరిగింది ఇతను రీడిజైనింగ్ పేరుతోటి దాని నిండా ముంచి అరవై ఏండ్ల కింద కట్టిన నాగార్జున సాగర్ ఉంటుంది శ్రీశైలం ఉంటుంది ఎస్ఆర్ఎస్పి ఉంటుంది కానీ నాలుగు సంవత్సరాలకే కూలిపోయి కొట్టుకుపోయే ప్రమాదంలో కాలుష్యం ఉన్నది ఇదంతా ఎవడప సొమ్ము ఈ వైట్ కాలర్ క్రైమ్ తోటి దీంట్లో ఎందుకు రాహుల్ గాంధీ గారు పదే పదే చెప్తా ఉన్నారు దాన్ని అంచనాలను పెంచుతూ పోయి ఎనభై కోట్లను తీసుకొచ్చి లక్ష నలభై తొమ్మిది కోట్లకు తీసుకెళ్ళారు ఇవాళ ట్విట్టర్ టిల్లు రామారావు గారు మంత్రి గారు మొన్నటి దాకా కాళేశ్వరం అద్భుతమైన ప్రాజెక్టు ప్రపంచ మొత్తానికే చూపియాలి అబ్బుర పడతారు అని చెప్పి మాట్లాడారు నాలుగు వారాల నుంచి నోరు మూసుకొని క్యాంపెయిన్లో కాళేశ్వరం కనపడట్లేదు కనపడట్లేదు ఎక్కడ దాని పేరు కూడా ఎత్తట్లేదు సో మీరు మీ మీ క్యాంపెయిన్లో కూడా తగ్గిందా కాళేశ్వరం గురించి మాట్లాడుతున్నా అంటే అది అన్ని ప్రాంతాలకు సంబంధించి ఉండగా నేనేం చెప్తున్నానంటే హైదరాబాద్ నగరం ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు కూడా ఇక్కడే పరిమితం చేసింటే ఇదే ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ సీవరేజ్ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉన్నాయో రోడ్లు పచ్చదనం పార్కులు వచ్చేటివి పెద్ద చెరువు ఉన్న మనసురాబాద్లో డ్రైనేజ్ నీళ్ళు వచ్చేసి కంపు కొడుతూ ఆరోగ్యం పాడైపోతూ ఉంది దానికి కొన్ని వందల కోట్లు ఖర్చు పెడితే అది అయిపోతుంది చుట్టూ ఉన్న వేలాది మంది ప్రజలు చిన్నపిల్లలు పెద్దోళ్ళు తల్లిదండ్రులు లాంటి వయసు ఉన్న వాళ్ళకి శ్వాసకోశ బాధలతో ఆరోగ్యం చెడిపోతూ ఉంది అక్కడ కనీసం పచ్చదనం కూడా కనబడుతుంది ఇక్కడ అట్లాగే బైరామన్ కూడా చెరువు ఉంది దాన్ని ఏం చేసినప్పుడు ఇరవై ఇరవై ఎకరాల ఉన్న చెరువుని పదిహేను ఎకరాలు ఐదు ఎకరాలు కబ్జా కావడం మీరు ఏం చేస్తారు దాన్ని ఎలా మీరు అండ తీసేయగలుగుతారు బండ కూడా చెలేదు అండి ఆ ఎంకరేజ్మెంట్స్ ఎలా మీరు తీసేయగలుగుతారు సో అవినీతికి తావు లేకుండా ఈ భూ ఆక్రమణలు కబ్జాలు లేకుండా హైదరాబాద్ ఆదాయాన్ని హైదరాబాద్ చుట్టూ ఉన్న నియోజకవర్గం పరిమితం చేయడంతో మీకు ఇక్కడ ఈ సీవరేజ్ ప్రాబ్లము వాటర్ క్లాగింగ్ ప్రాబ్లము మూ మూసి పరివాహక ప్రాంతమైన నాగోలు కొత్తపేటు ఈ ప్రాంతాలకి ఆడ ఆడ ఆడవాళ్ళ పుస్త పుస్త పుస్తలు కూడా చుట్టుపట్టిపోతూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా పరిష్కరించే అవకాశం ఉంటుంది చెంపాపేటు కూడా వస్తే మీ లోతట్టు ప్రాంతంలోకి డ్రైనేజ్ పెద్ద పైపు లేకుండా మునిగిపోతూ ఉన్నాయి ఈ సమస్యలను ఈజీగా తీర్చవచ్చు ప్రజలను మమేకం చేయాలి ప్రజలు ఏం కోరుకుంటున్నారో ప్రజల మేనిఫెస్టో తయారు చేసి నేను చేస్తాను కాకుండా వాళ్ళకు కావాల్సింది చేసి పెట్టాలి ఎనీ డెవలప్డ్ కంట్రీలో ఆ కాలనీ వాసులు ఉంటే అక్కడ ఒక అసోసియేషన్ ఉంటుంది ఆ అసోసియేషన్ వాళ్ళతోటి సభ్యులని డెవలప్మెంట్లో పర్యవేక్షణ కూడా భాగస్వామ్యం చేయాలి చేసినప్పుడు అవినీతి అక్రమాలు ఉండవు ఇది ఒక నెక్సస్ ఇది అధికారులకి రాజకీయ పొలిటి పొలిటీషియన్స్కి ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యే ఒక మామూలు బీ బ్లాక్స్లో ఉండేవాడు ప్రధానపదార్ ఎమ్మెల్యే కార్పొరేటర్ అయినాడు చైర్మన్ అయినాడు రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యేలు అయినాడు గల్లీ నాయకులు అంటాడు పారిపోయి గచ్చు బాలీలు ఉంటున్నాడు గత ఐదు సంవత్సరాలు జరిగిన అభివృద్ధి ఏంటంటే ఆయన బ్యాంక్ కాలనీకి వెళ్ళి పారిపోయి గచ్చు బాలీలో రెండు వందల రెండు ఇంచుమించు రెండు వందల యాభై కోట్ల విల్లాలు ఉంటున్నాయని చెప్తా ఉన్నారు అభివృద్ధి అతని ఇంటికి జరిగింది వాళ్ళ నాయకుడు కేటీ రామారావుకి కలవకుంట్ల కుటుంబానికి జరిగింది తెలంగాణ ప్రజలకు మాత్రం బతుకు లేని బతుకు తెరువు లేని ప్రాంతంగా ఏర్పడింది ఇంక్లూడింగ్ ఎల్బీ నగర్ ప్రాంత వాసులకి ఇంకా అన్యూన్యంగా ఉంటుంది ప్రాంతాన్ని లోకల్ నాన్ లోకల్ అంటూ నేను పక్కా లోకల్ని ఆ వాదన తీసుకొచ్చి ఎంత అవివేకంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడంటే దీంతో నరసింహరావు గారు ఇంకా విద్వేషాలు సృష్టించి అన్యోన్యంగా కలిసిమెలిసి ఉండాల్సిన ప్రజల మధ్యన నేనంటున్నా నేను ఎంతనో నాకు ఇక్కడ నివసిస్తున్న ప్రజల వాళ్ళకి అంతే సమాన హక్కులు ఉంటాయి సుధీర్ అంటున్నాడు మీరు లోకల్ నాన్ లోకల్ అని ఇంతకుముందు ఒక ఆఫీసర్ మాట్లాడుతూ ఉండే అతను నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయినా ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఉన్నప్పుడు ఇవాళ తెలంగాణ వచ్చిన కథ ఇక్కడ నాన్ లోకల్ అంటుంది ఎట్లా అవుతారు ఇక్కడికి వెళ్ళి అటు శ్రీకాకుళం పోతే వాళ్ళు అక్కడ నాన్ లోకల్ అంటుంది ఇది ఎక్కడ న్యాయం ఇది పైగా సచివాలయ కాలనీ అంత వచ్చిన తర్వాత ఎంప్లాయీస్ అంతా ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయి సెటిల్ అయి ఉన్నారు సెటిల్ అనే పదం కూడా వాడు కూడా కాదు నివసిస్తున్నారు ఇక్కడ అందుకని సెటిల్ అనే పదాన్ని కూడా అన్కాన్స్టిట్యూట్ గ్రీన్ కార్డ్ ఇచ్చేసి లోకల్ అయిపోతున్నారు లోకల్ అవుతున్నప్పుడు నువ్వు అమెరికాలో సెటిల్ అయింది అంటారు పాకిస్తాన్ లో పోయి విభజన సెటిల్ అయింది అంటారు కానీ ఒకే దేశంలో ఉన్న ప్రజలని సమాన హక్కులు ఉండి ఏ రాష్ట్రంలో ఉండొచ్చు నువ్వు కర్ణాటకలో ఉండొచ్చు ఢిల్లీలో ఉండొచ్చు మధ్యప్రదేశ్ ఉండొచ్చు రాజకీయ ఉండొచ్చు సెటిలర్స్ అనే పదం లేదు అసలు సెటిల్ అనే పదనే వాడకూడదు దట్స్ ఏ అనైతికత అన్ దట్స్ ఏ అన్కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా నివసిస్తున్న వివిధ ప్రాంతాల నుంచి నివసిస్తున్న ప్రజల మధ్యలో తగాదాలు పెట్టకూడదు మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న మరవాడి సెటిలర్స్ కానప్పుడు గుజరాత్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు సెటిలర్స్ కానప్పుడు ఇతర ప్రాంతాల నుం
దాన్ని నేను పూర్తి వివరణ ఇచ్చాను ఏ విధంగా కేసీఆర్ దీంట్లో వెనకాల ఉన్నాడు ఐఎన్డిఐఏ ఏర్పడ్డాక చంద్రబాబు నాయకత్వం ఉంటే బలపడతా అని చెప్పి మోదీ గారు ఎట్లా తన పూర్వ పూర్వ కక్షను తీర్చుకుంటున్నాడు చంద్రశేఖర్ రావు కూడా తనకి ఎట్లా సహకరిస్తున్నాడు అక్కడ జగన్ని బలోపేతం చేయడానికి కొరకు వీళ్ళు కుట్రపూరితంగా ఇలాంటి ఆధారాలు అసలు ఆ కేసులు అట్లాంటి కేసులు కవిత నేర్పుకున్నది జాగృతి ద్వారా జాబులు క్రియేట్ చేస్తా అని చెప్పి దొబ్బిన ఎనిమిది వందల కోట్ల పైన దానికి రాజీవ్ ప్రతాప్ రూడి మంత్రివర్గం తీకినది ఇక్కడ ఏమైన కేసు ఉండదు లోపల పడి అరెస్ట్ చేయరు సేమ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ దాంట్లో అది చంద్రబాబు నాయుడు గారి పేరు నేమో ముఖ్యమంత్రి తీసుకున్న నిర్ణయం పైన కేసు పెట్టి లోపల వేస్తున్నాడు ఎనీ మనీ ట్రైల్ లేకుండా వెరాజ్ కేసీఆర్ లక్ష తొంభై నలభై తొమ్మిది వేల కోట్లతో కాలేశ్వరంతో కరప్షన్ ఉంటే ఇతని పైన ఏ నిర్ణయాలు లేవు అట్లా ఇంకెన్నో నిర్ణయాలు ఉన్నాయి సో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్టు అక్రమం పూర్తిగా అక్రమం దాని వెనకాల కేసీఆర్ మోదీ గారు ఇద్దరు దాని వెనకాల ఉన్నారు వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేని పంపించేదో ప్రకటన చేస్తే అది కూడా ఓట్ల కొరకు మాట్లాడతా ఉంది కానీ మీ పార్టీ కానీ ఏఐసిసి కానీ రాహుల్ గాంధీ గారు కానీ ఎవరు దానిపైన ఎందుకు ఒక మాట కూడా లేదు ఇమ్మీడియట్గా జయరామ్ రమేష్ గారు వెంటనే ట్వీట్ చేసి దాన్ని ఖండించడం జరిగింది చంద్రబాబుని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారు ఎక్కడ మాట్లాడలేదు రాహుల్ గాంధీ గారు వారితో పార్టీ నాయకులతో కలవడం జరిగింది మాట్లాడడం జరిగినది టీడీపీ నాయకులతో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రాహుల్ గాంధీ గారికి చాలా అన్యోన్యమైన బంధం ఉన్నది చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాహుల్ గాంధీ కలిసినప్పుడు నేనే అక్కడ ప్రత్యక్షంగా రాహుల్ గాంధీ ఇంటి బయట ఉండి వాళ్ళని డిసిజన్ తీసుకెళ్ళడం జరిగింది తర్వాత మా కలిక ఏర్పాటు లా పోయినసారి ఎన్నికలప్పుడు అది ఉండడం కాకుండా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎన్నికలు ఓడిపోయినాక పెద్దలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను ఎయిర్పోర్ట్ లాంచ్ కలిసినప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారు రాజీనామా చేసి ఏసీ ప్రెసిడెంట్గా ఆయన అన్నాడు నాతో మధు నీకు బాగా దగ్గర కదా మీ అన్యాయంగా ఉంటాడు కదా మీ నాయకుడు వి యాక్సెప్టెడ్ ఇమేజ్ అండ్ లీడర్ కాంగ్రెస్ హాజ్ నేస్ ఫ్యాన్ ఇండియా ఇమేజ్ మాదేమో రాష్ట్రాలకు పరిమితము ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ మేము సీనియర్ ఉన్నా వి యాక్సెప్టెడ్ ఎం వై ఈ రిజెంట్ హ్యావ్ టు రిజైన్ ఎలక్షన్ ఓడిపోతే గెలుస్తా ఉంటాం నన్ను చూడు నేను ఎంత పోరాడుతున్నా జగన్ కి వ్యతిరేకంగా అప్పుడే అమరావతి ఇల్లు కూల్ చేయడం ఇవన్నీ చేయడం మొదలు పెట్టారు నేను చూడు ఎంత పోరాడుతున్న చేస్తున్నా చెప్పు రాహుల్ కి చెప్పు ఈ షుడ్ నాట్ రిజైన్ ఈ షుడ్ కంటిన్యూ ఐఎస్ఎస్ ప్రెసిడెంట్ అని చెప్పారు సో మా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ ఇండియా కూటమిలోకి ఆహ్వానించే ప్రయత్నం ఏమైనా జరుగుతుందా తప్పకుండా ఆయన ఎప్పుడు బీజేపీతో పోరాటం చేస్తా ఉన్నాడు కదా సో ఈజ్ అ నేచురల్ పార్ట్నర్ ఆఫ్ ఐఎన్డిఐ గతంలోనే ప్రతిపక్ష పార్టీలు అప్పుడు సరే ఎన్డీఏ తోటి ఉండే సో అట్లా పనిచేసిన అనుభవం ఉన్నది నేను అమెరికాలో ఉన్నప్పుడే నైన్టీ ఎయిట్లో వారు ముఖ్యమంత్రికి వచ్చినప్పుడు ఐటీ కంపెనీల ద్వారా వారికి సత్కారం చేయడం జరిగినది కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఉన్నా కూడా ఎప్పుడు నమ్మిన వారి హయాంలో వారు చేసేంత కృషి అభివృద్ధి చేసినారు దానికి కాదనడం పొరపాటు అతని చేతి కింద ఎదిగిన చంద్రశేఖర్ రావు కొడుకు పేరు కూడా రామారావు గారి పేరు పైన పెట్టి ఇవాళ ఎంత అవమానకరంగా పార్టీని విమర్శిస్తున్నారు అంటే తల్లి పాలు దాగి గుద్దిన ఈ దుర్మార్గులు చెట్టు కొమ్మ కూసని నరుకునే టోళ్ళు అలా వాళ్ళకి రాజకీయ భవిష్యత్తు జరిగిందంటేనే తెలుగుదేశం నుంచి తర్వాత తెలంగాణ ఏర్పాటు చేయడంతో ముఖ్యమంత్రి అయినాడు నా పాయింట్ ఇండియా కూటమిలోకి చంద్రబాబు ఆహ్వానిస్తున్నారా తప్పకుండా ఆహ్వానిస్తాను సో అది ఐఎన్డిఏ పార్టీలు తీసుకుంటే అందులో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గరే కదా ఆహ్వానించి బలోపేతం చేస్తారనే మోదీ గారు కుట్ర పని చంద్రబాబు నాయుడు జైల్లో పెట్టి సో ఇండియా కుటుంబంలోకి రాకుండా చంద్రబాబు జైలు అడ్డుకోవాలనేది అంత ఈ కుట్ర కేసులు పెట్టి లోపల వేస్తుంది ఎలాంటి మనీ ట్రైల్ లేకుండా దాన్ని కేటు సా కేసు సాగదీత అవుతూ ఉంటుంది అల్తి అంతిమంగా ఈ రెస్పెక్ట్ ద జ్యుడిషరీ ఓకే సో న్యాయస్థానాలు ఇంటర్వ్యూ అవుతుంది తప్ప ఇలాంటి కక్షపూరిత రాజకీయాలు ఆపడానికి అన్నా వీలవుతుంది సార్ మీరు గతంలో నిజామాబాద్ పార్లమెంటుకి పోటీ చేసినప్పుడు మీకంటూ మీరు ఒక కాన్స్టెన్సీ మేనిఫెస్టో ఇవ్వడం చూసా ఇప్పుడు ఎల్బీ నగర్ సమస్యల పైన అందరి సమస్యలు తెలుసుకుంటున్నారు మేనిఫెస్టో ఇస్తారా రెడీ చేస్తారు నేను రెండు మూడు రెడీ అవుతుంది నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ కాలనీ వాసులతోటి పెద్దలతో మాట్లాడుతూ వాళ్ళకి ఏది కావాలో ఎల్బీ నగర్ వాసుల పీపుల్స్ మేనిఫెస్టో తయారు చేయబోతున్నా అతి త్వరలో దాన్ని రిలీజ్ చేస్తాను ఇది కాకుండా నాకున్న అపార అనుభవంతో ఇప్పుడు నేను అమెరికాలో పనిచేసిన అనుభవం ఉంది న్యాయవాది అక్కడ లా ఫర్మ్ ఉంది ఎనీ ఇంజనీరింగ్ బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కూడా స్కిల్ సెట్ డెవలప్మెంట్ కొరకు వాళ్ళు దే హెవ్ టు అప్గ్రేడ్ దెమ్ సెల్స్ స్కిల్ సెట్ అది ఉచితంగా అమెరికన్ నిపుణులతోటి అమెరికాలో ఉన్న లా టెక్నిక్ ఐటీ ఫర్మ్స్ తోటి ఇక్కడ ఉన్న ఎల్బీ నగర్
ప్లస్ పనిచేస్తున్న వాళ్ళకు కూడా అమెరికా ఆబ్వియస్లీ ది ఐటీ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ సో అక్కడ ఉన్న స్కిల్స్ సెట్టు అడ్వాన్స్ స్కిల్స్ కూడా నేర్చుకుంటే మన వాళ్ళకి మన తెలుగు ప్రాంత ప్రజలకి నా నియోజక ప్రజలకి ఎంతో వాళ్ళ భవిష్యత్తు అది బాగా దోహదపడుతుంది మంచి ఉద్యోగాలు కూడా వస్తాయి ఓకే మెట్రో మెట్రోకి సంబంధించి మాట్లాడుకుంటే మెట్రో ఎక్స్పాన్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఎల్బినగర్ అనగానే ఒకప్పుడు ట్రాఫిక్ అది గుర్తొచ్చేది ఆ ట్రాఫిక్ లేకుండా ఎల్బినగర్ సర్కిల్ మేము అద్భుతంగా చేసామనేది బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తున్న క్లైంట్ దుర్మార్గ పాత ఫ్లైఓవర్ అడ్డ తోడడం కంటే ఎంత ట్రాఫిక్ సమస్య ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది హైత్ నగర్ తీసుకెళ్లడం ఫ్లైఓవర్ కూడా సరిగా ప్లానింగ్ పక్క ప్లానింగ్ తో జరగాలి అక్కడ కూడా అవినీతి దాంట్లో కూడా కాల్ ఫ్లైఓవర్ లేసేసి పూర్తి అభివృద్ధి చెందిందని అంటున్నాడు మరి అభివృద్ధి కంటి ముందు అభివృద్ధి ఇంటి ముందు అబ్బేరుదట ప్రజలు ప్రశ్నిస్తా ఉన్నారు ఏ కాలనీ కెళ్ళినా కూడా గడ్డన్నరం తోడుకుంటే మీరు ఆడ ఇరవై ఏళ్ళకి కింద చేసిన మా వెంకట యాదవ్ అని ఎక్స్ కార్పొరేటర్ ఉంటుంది అతను ఏమి అహం చేసి రోడ్ లేదు తప్ప కొత్త రోడ్ ఇప్పటిదాకా ఒకటి కనపడలేదు హస్తినాపురం వెళ్ళండి లేక ఇప్పుడు మీరు సర్వే ఫిఫ్టీ ఎయిట్కి వెళ్తే కూడా పన్నెండు వందల ప్లాట్లు ఉన్నాయి అక్కడ రెండు వందల ప్లాట్లకి పట్టాలి అది కూడా కన్వీనియన్స్ డీడ్ అని ఇచ్చినాడు అది ఎక్కడ సేల్ డీడ్ ఉంటుంది కానీ ఐ నెవర్ హెడ్ కన్వీనియన్స్ డీడ్ అనేది అంటే వీళ్ళ కన్వీనియన్స్ కొరకు ఒక డీడ్ ఇచ్చి మభ్య పెడతా ఉన్నారు కనీసం బస్తీ దవాఖానం లేదు అంగన్వాడీ ఇది లేవు రోడ్లు లేవు అక్కడ సో ఇట్లా ఎక్కడ ఏ చోట చూసినా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ కనపడతా ఉన్నాయి అతను ఏం పూరి అభివృద్ధి అంటున్నాడు అదే ఆ ఇంటికి జరిగింది తప్ప ప్రజలకు అభివృద్ధి అనేది కనపడతలేదు కంక్లూడ్ చేద్దాం సార్ చివరిగా సుధీర్ రెడ్డి కబ్జాలు చేశారు అంటున్నారు మీరు ఇది కేవలం ఎలక్షన్ ఆరోపణ నిజంగా నిరూపించగలరా ఫైట్ తీసుకోగలరా థింక్ బీజేపీ కార్పొరేటర్ వంగమస్వన్ రెడ్డి గారు ఆధారాలతో నిరూపించడం జరిగింది అది ఉట్టుటి ఆరోపణలు కాదు పూర్తి ఆధారాలతో ఇతను బెనామీ వ్యక్తులను బట్టి టూ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కాజ్ చేసిన తోడుకొని ఎన్ని ల్యాండ్ ఎన్ని ల్యాండ్ కబ్జా చేసిన కూడా ఉంది దాంట్లో మీరు బండ కూడా సర్వే తీసుకుంటే కూడా ఐదు ఎకరాల కబ్జా గురైపోయి వర్షం పడ్డప్పుడు అలా అక్కడ ఉన్న అయ్యప్ప కాలనీ మిగతా కాలనీ అంతా కూడా వరదలతో వాడు పడవలు తిరగాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది సో కన్న ముందు కనబడుతుంది కదా వీళ్ళు చేసిన కబ్జాలన్నీ కూడా ఏంటి వాటిని ఎక్కడ అదొకటే కాకుండా ఇంకా ఇంకో పెద్ద పెద్దది ఎంత దౌర్భాగ్యం అంటే దుర్మార్గం అది ఇన్ని వేల కోట్లు వస్తున్న సుధీర్ రెడ్డి అత్త మామలకు అయినా మెడికల్ ఖర్చులకు కూడా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కింద పంతొమ్మిది లక్షలు దొబ్బినాడు ఇంతకన్నా ఇంతకన్నా దారుణమే ఉంటుందా బీపీఎల్ అత్త మామలు అంటే తల్లిదండ్రులు లాంటి సమానం తల్లిదండ్రులు లాంటి వాళ్ళకు కూడా ట్రీట్మెంట్కి బామ్మడి హాస్పిటల్ చేసి బామ్మడి పేద పేదవాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన డబ్బు చెందాల్సిన డబ్బుని అత్త మామలు దొబ్బినోడు ఎంత నికృష్టుడు ఇతను ఇక నియోజకవర్గానికి అభివృద్ధి చేయగలుగుతాడా రైట్ సార్ తను నమ్ముకున్న వాళ్ళని నట్టేట ముంచుతాడు ఎవరిని ఎదగని అయ్యాడు నేను ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేని అవుతే ప్రతిపక్ష పార్టీ అని బీజేపీ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కార్పొరేటర్లు వాళ్ళ సొంత రాజకీయం విభేదించవచ్చు ప్రజల వాళ్ళు ఎన్నుకొని కార్పొరేట్ చేస్తారు వాళ్ళకి వాళ్ళు పనిచేసుకునేది ఉంటుంది కార్యకర్తలను చూసుకుంటాము వ్యక్తిగతంగా నా ఫౌండేషన్ తోటి కూడా వీళ్ళు నాదుకుంటాము అందుబాటులో ఉండి ఇక్కడే ఉంటాను హైత్ నగర్లో షిఫ్ట్ అయినాను నేను బంజారాల్స్కి వెళ్ళి హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయినా గల్లి నాయకుడేమో ఇక్కడ గల్లి గచ్చిపోవాలి పారిపోయిన సో ప్రజలు చూస్తున్నారు ఆదరిస్తున్నారు నేను మేనిఫెస్టోలో కూడా ప్రజలను మమేకం ఈ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులను మమేకం చేస్తే క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఉంటుంది వీళ్ళని లీగల్గా బా అక్కడ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు వీళ్ళ చెకప్ తోటి కరప్షన్ పూర్తి ఇరాడికేట్ కాకపోయినా ఉంటుంది వర్క్ అన్న క్వాలిటీ ఉంటుంది నాలుగు కాలాలు ఆగుతుంది ఈ మధ్య చెప్తున్నమాట సొంతంగా మేనిఫెస్టో ఎల్బీ నగర్ కోసం తీసుకొచ్చి ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం ప్రత్యేకంగా చర్యలు చేపడతాను సొంతంగా కూడా అటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తారంటే మధ్య సరిగా